Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. Willkommen liebe Modellbahnfreunde hier von der Messe in Dortmund, die Intermodellbau 2024. Der letzte Messetag ist angebrochen. Ja, und nun muss ich langsam mal auch dazu sagen oder Stellung nehmen, Fiesmann war ja eigentlich schon am ersten Tag eingeplant, aber der Stand mit Carmotion war dermaßen umlagert, dass wir mit Conny uns geeinigt haben, haben gesagt, wir machen es an einem ruhigeren Tag, um sozusagen Carmotion und alles, was Neues und was dazugehört ist, zu erklären. Punkt, jetzt, genau. jetzt du. Jetzt, jetzt haben wir mal ein bisschen Platz hier an der Anlage. Ja. Kam auf jeden Fall sehr gut an, ja, weil wir haben ja auch besonders viele schöne Neuheiten. Und äh, das Schönste, glaube ich, fangen wir mit dem Besten an, gleich mit dem Käfer. Der ist so schön klein. Muss ich jetzt mal widersprechen, das ist Franks äh, Trabant. So. <lacht> okay, gut, los geht's. Fangen wir mit dem Käfer an. Käfer ist ein schöner Klassiker, ja. haben wir auf jeden Fall äh, mit dem Kleinsten angefangen, was es so gibt und danach größer werden kann man nämlich immer. Und aber so viel Technik in so ein kleines Fahrzeug reinzukriegen, das ist wirklich... Man sieht es jetzt auch gerade unheimlich. Ähm, es war für mich verblüffend. Ich habe ja noch nie unter, das, unter den Rock dieses Käfers geschaut. Aber gucken Sie sich das mal an, liebe Zuschauer. Der was da für Platz ist. Nee, oder wenig Platz. Wenig so viel Platz. Technik in so einer in so, in so, in so Haube. War das alles jetzt Regie mit dem Käfer? Wollen wir den nochmal sehen? <lacht> da kommt er nochmal. Diesmal ist die Haube drauf. Ja, so draufgelegt würde ich sagen. Draufgelegt. Es ist ja immer noch der Prototyp. <lacht> ja. Aber er macht zumindest schon mal alles, das, was er machen soll. Der oder? fährt erstaunlich gut. Also dafür, dass es jetzt noch keine Kunststoffteile sind, immer noch 3D-Druck-Prototyp, ja. ist das wirklich sehr, sehr gut. Also kann man schon zufrieden mhm. sein. Ich bin gespannt auf dann die fertigeren mhm. Bauteile, ja. was die so hergeben. Als Carmotion überhaupt geboren wurde, ich glaube, das war, wir haben uns gerade unterhalten, wir wissen es nicht mehr ganz genau, weil ja schon so viele Ereignisse waren. Ich glaube, es war 2022, ja. als sein Papa ganz stolz mit uns in der Gaststätte gesessen hat, den ersten LKW oder zwei hat er dabei gehabt und die Fernbedienung. Und wir haben auf dem Kneipentisch sozusagen das erste Mal gespielt. Da ist uns selbst schon mal die Gusche runtergefallen. Und er hat damals prophezeit und hat, war sich ganz sicher, hier kommt was ganz Besonderes auf die Leute zu. Es ist, also ich muss sagen, ich hatte mich vorher noch nicht so viel mit anderen Systemen beschäftigt, weil ja. ich war ja nur in Camotion hauptsächlich drin ja. und ähm, es ist wirklich schön, es ist einfach, es macht Spaß. Ich habe auch nochmal auf den Messen, wo ich halt wirklich den ganzen Tag mal Zeit hatte und nur an der Anlage stand, mhm. wirklich auch nochmal so viel Spaß dran gekriegt, einfach mit der Fernbedienung zu steuern und habe gesehen, wie Leute sich darüber freuen, einfach, dass die Beleuchtung stimmt, dass die Abstandssteuerung einfach funktioniert mhm. und es war, hat mir selber auch nochmal viel mehr also Spaß gemacht und auch ja. zu sehen, wie die Leute einfach darauf reagieren. Hast du denn da schon mal eine Erfahrung bringen können? Ich meine, du hast ja immer eine Traubenmenschenmenge hier, eine ganze Traube um dich rum gehabt. Äh, wo wird denn Carmotion am meisten jetzt auf externen Anlagen, also so wie beispielsweise hier, wie es gedacht war, als neue Spielewelt oder kaufen das die Modellbahner als Ergänzung zur Modellbahn? Hast du das mal rausbekommen können? Im Moment sind es noch viele, die es eigentlich gerne einfach nur ergänzen möchten. Okay. Also die ein Straßensystem noch irgendwie neben der Eisenbahn möchten die auf jeden Fall noch irgendwie was, das was fährt, mhm. dass sich was bewegt. Aber ich habe auch jetzt schon ganz viele, wo halt auch Jüngere kamen mit ihren Söhnen und die haben gesagt so, ja, wir können ja auch bei mir im Zimmer so eine kleinere Anlage machen. Das ist doch perfekt gewesen. Ja. Hast du hoffentlich zugeraten. Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Ich habe dann auch noch die Kubushäuser empfohlen. Also deswegen äh, <lacht> okay. haben wir ganz schöne Sachen für. Aber ich möchte noch hinzufügen, mein Papa hat damals, wo er die kibri werkzeuge übernommen hat, da schon die Idee gehabt, da bringe ich Leben rein. Der fand die Modelle so schön dass er damals schon gesagt hat, ich möchte da irgendwann Leben drin haben. Und das hat er mit den, mit den, Mod Fahrt mit den äh, Schienen schon angefangen, ja. mit den Schienenmodellen, ja. mit dem Stoffexpress und hat danach halt eben bei den Autos weitergemacht. Er ist halt ein alter Tüftler, muss ich sagen. Visionär würde ich schon behaupten. Oh, ja, genau. Das trifft es sogar besser. Da hast du ja. recht. Ja, alles klar. So, du hast von Neuheiten gesprochen. Also den, den Käfer hatten wir. 
dafür ist natürlich total wichtig unseren Charger. Wir haben den zwar letztes Jahr in Dortmund schon gezeigt, aber er ist eigentlich nur eine Neuheit von diesem Jahr. Mhm. Wir wollten halt nur sagen, was es eben schon geben wird oder noch geben wird, damit man sich das einplanen kann zum Bauen. Und wenn man sich den Käfer anguckt, man hat ja gerade die Technik gesehen, die da drin steckt, das ist ja winzig. Ja. Dementsprechend ist eine Batteriekapazität von so einem kleinen Käfer auch winzig. Ja. Und dreiviertel Stunden und dann macht es leider nicht mehr ganz so viel Spaß. Aber deswegen halt eben der Charger, damit man auf der Anlage mal aufladen kann und kann jederzeit, das Fahrzeug muss man nicht runternehmen. Ist das der gleiche Charger für die LKWs oder ist das ein anderer? Nein, das ist der gleiche. Das ist der gleiche. Also das ist der man gleiche. muss nicht extra für bestimmte Fahrzeuge. Nein, den, den Charger braucht man nur einen. Also wir haben jetzt hier auf der Messeranlage ja. auch nur pro Spur einen. Aber beim Käfer ist der Unterschied, dass da die Spule schon in, eingedruckt ist in die unterste Platine. Mhm. Und dieses, was eingedruckt ist, das ist halt bei den, bei den kleinen PKWs, wird das immer standardmäßig so sein. Mhm. Wer weiß, was da noch kommt. <lacht> ich weiß es nicht. Man weiß, was <lacht> da noch so kommt. Ja, und bei den, ich aufs Wort. Und bei den LKWs ist es halt zum Nachrüsten, weil mit vier bis sechs Stunden bei den LKWs ist, mhm. ist man gut bedient. Aber wenn man halt eben mit den PKWs fahren möchte, dann macht so ein Charger einfach mehr Sinn <lacht> oder noch mehr Sinn. <lacht> noch mehr Sinn. Noch mehr Sinn. Auf dieser kleinen Anlage habe ich mal durchgezählt. Eins, zwei, drei, vier... Fünf Fahrzeuge, jawohl, die fahren alle mit einem Charger. Jeweils eine Seite, also rechte Spur und Gegenspur hat jeweils einen, eine einen Seite Charger. Und dann, ja, und die fahren also einfach zwei sollten es wenigstens sein. Ja, wäre schon nicht so schlecht. Also es sei denn, man hat eine Wendeschleife und, und so einen Knochen hingelegt, okay. dann ja genau. Ich wollte gerade fragen, wie viele wie viel, wie viel Fahrzeuge, wie viel Charger verträgt Fahrzeuge oder umgekehrt jedenfalls. Wenn man jetzt wirklich gar nicht mehr die Fahrzeuge anpacken möchte, ja. dann pro Fahrzeug einen Charger, weil der kann die aufwecken und kann die auch wieder ähm, ausschalten. Mhm. Dann wäre das praktisch. Ansonsten würde ich sagen, ein Charger pro Fahrbahn reicht völlig. Das kann man auch einstellen, wie lange die geladen werden. Und ähm, wenn ich eine sehr große Anlage habe, dann vielleicht zwei, drei pro, mhm. pro Fahrspur. Wenn die im Gegenfall, also wenn die einfach nur wie ein Knochen ja, wieder auf ja. die gleiche Spur zurückkommen, reicht vielleicht einer bei sowas kleinerem hier. Ist halt die Frage. Also vor allen Dingen, ich würde die Fahrzeuge auch irgendwo anhalten, wo ich gut drankomme, dann einfach nur das erste ausmachen ja. und die anderen dahinter, die, die gehen dann automatisch nach der Reihe aus. Da ja. kann man, das reicht und zum Fahren halt eben kann genau. man dann mit dem Charger unterwegs laden. Da haben wir schon ein paar Unklarheiten beseitigt, würde ich sagen, an der Stelle. Es hatte mich bloß mal interessiert, wie viele Fahrzeuge können denn maximal auf so einem Rund fahren, ohne dass sie sich gegenseitig behindern und Schlange stehen müssen. Also, ich okay. Haben wir so noch nicht ausprobiert, aber ich würde sagen, irgendwann sieht es ja auch komisch aus. <lacht> <lacht> also da hat man ja nur noch Stau. Stau will ja auch keiner mehr sehen. Also ich weiß nicht, also ich mag das, keinen Stau. Nein, das haben wir zu Genüge, um Gottes Willen. Genau. So, jetzt hatte äh, unser lieber Stefan gerade einen, einen Rundhauber eingeblendet. Ja, Eckhauber, Rundhauber sind jetzt alle, da haben wir den wunderschönen grünen Eckhauber. Das ist das, was jetzt eben dieses Jahr wir versuchen, alles auszuliefern. Jetzt sind auch schon ein paar Rundhauber, Eckhauber verfügbar. Ein paar Auflieger, Anhänger sind schon verfügbar und bitte immer bei den Händlern vorbestellen, weil alles, was bei den Vorbestellungen ist, kommt natürlich zuerst raus und danach geht es erst in den freien Handel. Ich sag mal so, jetzt gibt es ja viele, viele Modellbahnfreunde. Das ist das ja ein wunderschönes Bild. Ja. Wahnsinn. Also es gibt viele, viele Modellbahnfreunde, die, ich sag jetzt mal positiv gedacht, sehr ungeduldig sind, was die Auslieferung <lacht> betrifft. Ja. ja. Äh, wir wissen ja alle, dass es Elektronikprobleme gibt, dass es hier und da Zulieferprobleme gibt. Das liegt ja nicht an euch. Ihr würdet ja gerne, herzlich gerne wahrscheinlich alles sofort und gleich. Ist auch eine Kapazitätsfrage. Ist eine Kapazitätsfrage und vor allen Dingen ist es auch ein bisschen der Nachfrage geschuldet. Es kommt leider zu gut an schon, würde ich fast behaupten. Ich meine, wir ja, freuen doch. uns natürlich, ja, ja. aber wir kommen kaum mit der Platinbestellung hinterher. Die, die, jedes einzelne Fahrzeug ist schon ein bisschen manufakturmäßig, mhm. weil eben so detailgetreu und alles muss verkabelt werden und man will ja wirklich nichts sehen. Also wenn man sich die Fahrzeuge ja. genau anguckt, man, man, man hat nichts. Also Wie viel Handarbeit steckt denn drin? Oh, das weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht wissen. Da sind sehr, sehr viele ich Stunden hab's geschafft. drin. Ich habe es geschafft. Ich habe also, mal sprachlos gemacht. <lacht> Je, jeder, der mal so ein Fahrzeug äh, zusammengebaut hat, ich weiß das von Bastlern, die sitzen bis zu 500 Stunden dran. Da kann ja. man dann sich ungefähr ausrechnen. Ein bisschen weniger ist vielleicht in so einem Fahrzeug drin. Also der, Aufna der Aufwand ist enorm, so ein Fahrzeug herzustellen. Ja. Auch das ist äh, sicherlich ein Faktor, äh, der die Auslieferung äh, sagen wir mal, nicht so wie gewünscht voranbringt. Sicherlich. Und die andere Seite ist ja... Man muss halt warten auf alles. Ja, 
Man muss halt, äh, ja, es dauert ein bisschen. Mein Papa ist auch, muss sagen, sehr perfektionistisch jetzt, und will die letzten 10% Prozent noch rausholen. <lacht> genau. Auf jeden Fall. Und dann, die dadurch kosten wird, halt Zeit. Dadurch wird die Vorfreude größer. Finde ich Und der Fall. Spielspaß. Und der Spielspaß. Und der Spielspaß. Und der Spielspaß. Ich habe ja wirklich ein schönes System, was funktioniert. Ich sag mal so, es kennen ja viele Modellbahner ja auch von ihren Anlagen. Ich kenne es auch, weil ich ja mittlerweile eine Anlage bastle in TT. <lacht> sie lacht, sie weiß, das was ich will. <lacht> <lacht> Aber... Ähm, es ist mittlerweile schon so, dass man, wenn man jetzt was bestellt und jetzt fehlt irgendwo ein Teil, meistens ins Leere rennt und sagt, nö, das haben wir nicht, das müssen wir erstmal bestellen. So. Und schon steckst du wieder in irgendeiner Sackgasse, aber man hat sich daran gewöhnt, dass es so ist. Ja, Rundhaube hatten wir. Dann ähm, aber für die, die nicht so gerne warten wollen, bis wir eben so weit sind mit unserer Produktion, haben wir dann eben auch eine Universalplatine und da haben wir den Bus jetzt einmal, die Universalplatine in unserem Bus einmal eingebaut. Wo ist der Bus? Sehen wir ihn. <lacht> da kommt, kommt erstmal der Käfer, das ist er wohl nicht. Ja, da. <lacht> da wollte er sich nicht blitzen lassen, müssen wir mal dazu sagen. <lacht> da kommt er, die da Universalplatine. Ja, man sieht auch oben drinne, dass man komplett reingucken kann. Wir haben unten, sieht man nur die Batterie. Ja. Antrieb ist drinne. Vorderachse von uns, Beleuchtung, Abstandssteuerung funktioniert alles schon. Also das ist jetzt einer der ersten Prototypen, den ja. wir mit unserer Universalplatine gemacht haben. Da kann man dann definitiv später, wenn man nicht warten möchte und die kommt raus, dann kann man seine Modelle sich selber bauen. Genau. Und ähm, ich weiß ja auch, ich bin ja auch in diversen Facebook-Gruppen, die sich mit Carmotion beschäftigen. Es gibt ja mittlerweile eine unzählige Schar und Freunde, die ihr damit äh, geschaffen habt die ja äh, ganz tolle Sachen basteln. Ja. Also es ist unglaublich, was die da schon zurecht gebastelt haben. Ich habe Anlagen gesehen, da ist selbst mir die Gusche runtergefallen, wo ich sage, Gott, das will wie oh. haben die das nur gemacht. Und was die aus den Aktros rausholen, ja. also das ist Wahnsinn mit Bedruckung, mit ja. Lackierung. Also ich bin immer noch beeindruckt, dass sie dabei halt wirklich nichts kaputt machen. Also <lacht> ich weiß, wie, wie schwierig das ist, die herzustellen, nicht wie auseinandernehmen und dann wieder anders zusammensetzen. Also ja. großes Respekt an alle, die die Großen Respekt, die da irgendwie was nee, an, aus unseren Fahrzeugen so rauskommt. Das ist ja toll haben. und es, es bestätigt eure Arbeit. Ich sag mal so, es gibt ja wirklich ganz hart gesagt, ne, ich habe jetzt äh, vorher Woche, glaube ich, in der Facebook-Gruppe gesehen, diesen Rundhauber, den grünen, oder ist ein Eckhauber? Eckhauber. Eckhauber, Entschuldigung. Ähm, da hat einer den sogar schon so äh, entsprechend gealtert, wo man denkt, der ist also schon wochenlang durch Dreck und Mist gefahren. Das sah so perfekt aus. Äh, ich ich bin, wie gesagt, immer stiller Mitleser, liebe Freunde. Ich schreibe nichts dazu, aber es gibt mir Nahrung, mit dir darüber zu sprechen. Ja, ich, ich habe einmal, glaube ich, was geschrieben dazu, wo es eben um den Charger ging, weil wir den ja letztes Jahr in Dortmund schon gezeigt haben. Aber ich habe halt gesagt, der ist offiziell erst Neuheit 24. Das ja. war nur, damit man sich einplanen kann. Okay. Deswegen ein bisschen Geduld. So, wie machen wir denn weiter? Du hast den Plan, ich nicht. Wir haben den Plan jetzt mit ganz vielen Ausstattungsmerkmalen noch und es wurde halt eine Weiche gefragt. Okay. Wir wollten unbedingt eine zwei, drei Wege Weiche haben, unsere eigene, mit unseren eigenen Komponenten, wo wir da wirklich was bauen können. Die gibt es dann auch einfach nur als Handweiche ja. und dann kann man den Motor noch nachrüsten und dann hat man oder, da hat man da. Genau, oder man kauft sich direkt die zwei, drei Wege Weiche, zwei Wege oder einfach drei Wege, wie man das möchte, genau. kann man auch an eine Zentrale dann anschließen. Ja. Aber wie gesagt, die Handweichen, ja, das kann man auf kleinen Anlagen sicherlich machen oder... Oder wenn man mal mit Kindern vorbeikommt, dass man so einen Parkplatz macht, wo die Handweiche okay. drin ist, dass man mal auch wirklich ein bisschen den Kindern was zum Spielen gibt, nicht, dass die wieder vom, vom Touchscreen sitzen und... Da wollte man sie eigentlich weg haben, aber eigentlich braucht man Touchscreen. Ja, deswegen mag ich auch so Handweichen und andere Sachen ja. und vor allen Dingen bei der Weiche, kleiner Tipp beim Verlegen von dem Magnetband. Bei der Handweiche haben wir das schon beachtet. Das Magnetfeld, wenn man das aneinander hat, ja. dann oben Süd und Nord und da treten Magnetfelder aus. Und wenn man da ein bisschen zu weit Platz dazwischen lässt, dann können die sich summieren und dann heben die Lenkarm leicht an. Mhm. Deswegen immer, wenn ich ein Ende vom Magnetband habe oder einen Anfang, kleines Loch bohren, reinstecken, ein, zwei Millimeter reicht schon. Und dann kann man da einfach äh, diese, diese Probleme, denen völlig aus dem Weg gehen. Man hat das Magnetfeld nach unten abgeknickt und kriegt keine Irritationen mehr auf der Verlegefehler auf der Anlage. Das nenne ich mal clever. Das ja. haben wir auch schon bei der Weiche gemacht. Das ja. heißt, die Zunge in der Mitte ja. ist schon vorne und hinten ist das Magnetband es, einmal ein bisschen nach es, unten abgeknickt. Das war ja am Anfang zumindest immer das, das, das Thema. Was mache ich denn, wenn plötzlich die Fahrzeuge nicht mehr dem Magnetband folgen? 
das wäre damit behoben. Genau, damit kann ich direkt an ein anderes Magnetband dran gehen und kann einfach das nach unten wegführen und ich kriege einfach keine Irritation. Da gibt es auch rein. keinen Abbruch an der Stelle irgendwo, dass Nein. das Fahrzeug anfängt. Nein, das funktioniert. ein paar Millimeter können die sowieso gerade ausfahren. Ja, ja. äh, wenn ich gerade von der Achse gerade bin, dann fahren die auch ein paar, ein, zwei, ein, zwei paar Millimeter gerade ja. aus. Ja. Aber es ist halt schwierig, wenn ich eben diese, diese, diese Überlagerung habe von den Magnetfeldern, dann wird er halt leicht angehoben und kann dann eben raus. Und das mussten wir selber auch die Erfahrung jetzt erst machen, deswegen wir planen auch neue Anlagen dazu, <lacht> wo wir eben diese Fehler, die wir jetzt oder die Erfahrung, die wir jetzt schon gesammelt haben, weitergeben können und dann auch zeigen können. So, wie fange ich das jetzt an? Also ich bin jetzt Modellbahner bzw. ich bin jetzt jemand, der sich hat an deinem Stand hier begeistert lassen und sagen, so, wie fange ich denn an? Fangen wir mal im Urschleim an. Ich muss eine Starterpackung kaufen erstmal als Grundausrüstung. Genau, da habe ich im Starterpaket habe ich immer ein Ladekabel dabei. Ja. Ein paar Magnete, das ja. sind die Sensoren, wo ich da ein paar Infos geben kann, Standardinfos. Und dann eben auch noch einen kleinen Stift mit Magnetstift, wo ich das Fahrzeug oben an und aus machen kann. Genau, also damit kann man durchaus erstmal. Genau, da würde ich immer noch eine Fernbedienung dazu machen, weil eine Fernbedienung für alle Fahrzeuge, es lohnt sich immer, kann man auch zwischendurch mal eingreifen. Ja. Und vielleicht noch ein Programmierkabel, braucht man auch nur eins für alle LKW ja. und Busse, das geht auch. So, und dann kann ich schon erstmal mit der Starterpackung erstmal einen ganz kleinen ein Autoverkehr auf der Anlage machen. Und wenn ich jetzt die weiteren Packungen dazu kaufe, ne, brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr. Dafür brauche ich aber erstmal, weil es gibt bei uns kein Magnetband beim Startpaket dabei, weil wir ja nicht wissen, vielleicht hat der Kunde schon was verbaut oder ja, nicht. Und ja. vor allen Dingen, welches Magnetband will er verbauen? Da hatten wir jetzt ganz viele Rückfragen. Und weil wir haben jetzt das 0,5er Magnetband. Das finde ich ja am und das, geilsten. Und das 1 mm Magnetband. Ja. Beide zur Info 3 mm breit, genauso breit wie der Lenkarm, damit wir da eine schöne, saubere ja. Führung kriegen. Ja. Ein Millimeter kommt in die Platte, das heißt, ich habe die Straße auf Null Niveau ja. und 0,5er auf die Platte. Und dann kann ich da drüber spachteln. Das rostet nicht, da kann ich vielleicht ein bisschen Pappe dazwischen legen, um das auszugleichen. Aber da habe ich das auf der Platte und brauche, kann mir dieses Fräsen ersparen. Sagen, Oder ja. zum Nachrüsten. Ganz viele wollen nicht fräsen, weil die eben schon da irgendwie was liegen haben ja. und so. 0,7 mm, mm dann noch auf die Platte bei der Straße, das verkraftet das noch und dann kann ich das dadurch nachrüsten. Das ist halt, wie ich lieber arbeiten möchte. Ja. Da kann ich mir das aussuchen. Ja. So, dann gibt es noch eine Magnetdetektorfolie. Was mache ich mit der? Ja, wenn ich ja alles, die Magnete, die muss ich ja nicht sehen, das Magnetband muss ich nicht sehen. Das heißt, ich habe die Straße drüber, ich habe es angemalt, ja. aber jetzt ich will ich irgendwas weiß, nachrüsten. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich weiß okay. nicht mehr, wo es ist und wo ich es gerne hätte und wo ich die Magnete habe. Ja. Dadurch kann ich die finden. Das ist so eine kleine Magic-Folie. Genau so ist es. <lacht> Mensch, super. Ja, was kommt denn noch so alles Neues? Es kommen noch die verschiedenen Steuermodule. Also wir haben uns wirklich jetzt äh, dieses Jahr darauf konzentriert, dass wir viele Steuermodule haben. Die Ampelsteuerung der IA Mini ist schon lieferbar. Ja. Das heißt dafür aber jetzt, der IA Mini hat aber nur zwei LEDs. Mhm. Perfekt für einen Bahnübergang zum Beispiel ja. oder für eine Fußgängerampel, mhm. wo ich nur aus zwei Richtungen komme. Kreuzung hat aber leider mehr Zufahrten wie nur zwei im, im Regelfall. Ja. Und dafür brauche ich dann einfach was Größeres. Deswegen kommt da noch größere okay. Module. Und eben, also wir versuchen alle Rückstände dieses Jahr was wir bis jetzt vorgestellt haben. Genau, Anhänger kommen ganz viele, könnt ihr euch drauf freuen. Ich habe ganz, ganz viele in der Produktion. Liebe Freunde, ich habe es versucht. Ich meine, oder ich werde es nochmal versuchen mit der Conny jetzt. Ich hole mir ja immer blutige Nasen, egal wo ich hier da alle rumrenne, mit welchem Unternehmer ich will. Die lächeln mich alle an und sagen, ja, dann warten wir mal ab. Wäre das jetzt deine Antwort? Was kommt denn noch? Oder was habt ihr denn so? Könntest du vielleicht schon was? Okay. Viele, jetzt, wissen, jetzt, jetzt. Ja, ja, jetzt. Viele wissen ja, dass wir die AWM-Werkzeuge gekauft haben mhm. und wenn man sich guckt, was bei AWM einfach da an Fahrzeugen, PKWs, LKWs, mhm. Bussen zur Verfügung stand, hat man ungefähr einen Einblick von dem, was mit Carmotion für uns selber noch realisierbar ist, wenn man eben nicht der begabteste Bastler ist und Lust hat, da alles mit den LEDs zu ja. bestücken, ja. dann weiß man, was wir eben noch alles machen können. Also man kann sich definitiv noch freuen und wenn es eine Bastelplatine für einen LKW gibt, dann vielleicht für andere Sachen. Ich hab's geschafft, ja. Yeah. <lacht> <lacht> Conny hat mir was verraten, das finde ich super. Und zu den Themen, was sowieso lieferbar ist, dann <lacht> jetzt eben auch den Unimaten. Der okay. ist jetzt auch lieferbar. Der Unimat ist lieferbar, richtig. Das habe ich ja. gelesen bei euch auf der Webseite. Ja. Können wir ja noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Hat, hat, mir, hat mir sogar jetzt einer erzählt, dass der Dreileiter, der bei Märklin war, der ist sogar komplett ausverkauft. Der ist komplett weg. 
Sind jetzt die Märklinisten die besseren Modellbahner? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Liebe Freunde, kauft auch die Zweileiterfahrzeuge. Was soll denn das? Ja, vor allen Dingen, der ist so schön. Der ist schön, ja. Der ist super. Also von der Qualität her ist er wirklich top und mit so viel Funktion und dass man da mal wirklich mhm. hingucken kann und dass dann noch die Geräusche machen und alles. Also ja. Ich finde also den toll. Ich kann mich noch erinnern, als wir das, den Prototypen vorgestellt haben. Äh, da war er ja eigentlich noch so im Bau und da hat man schon mal so ein bisschen was an. Prototypen da gehabt, aber es war halt noch nicht ganz fertig. Jetzt ist er soweit. Jetzt ist er soweit. Jetzt haben wir ihn endlich da und er ist ja. wirklich schön geworden. Ja, Conny. Jetzt lächelt sie mich wieder an, jetzt macht sie mich wieder sprachlos. Das war <lacht> wie beim ersten Mal. Sie lächelt mich an, Puttig ist sprachlos. Okay. Conny, hast du doch noch was auf dem Herzen, was du unbedingt jetzt loswerden musst bei uns? Ich würde mich einmal bei allen unseren Kunden bedanken, weil ich finde das immer schön und es macht mir unheimlich viel Freude, wenn ich sehe, wie viel Freude die Kunden haben, wenn sie mit unseren Produkten spielen. Und nicht nur die Kunden. Frank hat auch Freude, ja, anstatt mit Conny zu reden. Ähm, Frage, es war ja die goldene Gleisverleihung, diesmal war da nicht dabei, oder? Nee, das... Äh, keine Ahnung, vielleicht haben die einfach noch keine Rubrik für etwas, was so... So innovativ ist, dass es schon gar nicht mehr als Rubrik auftaucht vielleicht. Ich hätte mir ja gewünscht, dass das Carmotion-System zumindest in der goldenen Preisverleihung dabei gewesen wäre, weil das wirklich eine sehr innovative ja. Geschichte ist. Also bin jetzt, will ich sagen, enttäuscht, aber es hat mich schon ein bisschen verwundert. Es, wir, wir waren auch etwas irritiert, würde ich so sagen. <lacht> Gut, da haben wir jetzt genug Getrick, äh, Getriggert. Kritik, angebracht, <lacht> Kritik angebracht, liebe Freunde. Mehr wollen wir jetzt aber, nicht Aber es waren höfliche Hinweise. <lacht> es waren Hinweise an die Verlagsgruppe Bahn, vielleicht doch mal drüber nachzudenken, <lacht> dass dieses innovative System, was äh, dein Papa hier sozusagen auf den Weg gebracht hat, vielleicht einen der nächsten Male dabei ist. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht, vielleicht. Es ja, vielleicht. gibt ja mehrere Hersteller, die genau. man damit vielleicht beglücken kann, dann einfach mal eine Auswahl zu geben. Aber ihr habt zumindest damit wirklich ähm, Maßstäbe gesetzt. Ihr habt damit wirklich angefangen, obwohl ein anderes bestehendes Fahrzeugsystem ja schon da war. Aber das unterscheidet sich ja nun im Wesentlichen von dem, was ihr macht. Das muss man ja wirklich mal sagen. Muss man ehrlich sein. Es es ist ein ganz anderes System, es ist ein ganz anderer ganz Aufbau. Wir haben auch ganz auch. viele schon gehabt, die gesagt haben, oh, das ist doch hier ähnlich und nein. Es, es, es wird bei fast nichts sagen, dass es in dem Sinne ähnlich ja. an eigene Programmiersprache. Wir haben komplett, wir hatten auch, ich hatte auch Frage, ob das Fend entwickelt wurde oder mit wem. Nein, alles hausgemacht und ja. äh, dementsprechend, ja. natürlich sind unsere Kapazitäten in dem Sinne auch nicht unendlich, weil mhm. es eben alles hausgemacht ist, aber wir geben unser Bestes. Das glaube ich dir aufs Wort. Da werden wir sicherlich noch vieles erwarten, liebe Freunde, und äh, in den nächsten Jahren sicherlich noch manchmal verblüfft uns die Augen reiben und sagen, das ist doch gar nicht möglich, was hier alles so passiert. Wir freuen uns auf alle Fälle mit euch, äh, dass also dieses System da ist, dass so viel Interesse da ist. Und Sie werden es jetzt nicht sehen, liebe Zuschauer. Hier stehen also auch schon die ersten Interessenten und trampeln und scharren mit den Hufen, weil die unbedingt hier ran wollen und mit der Conny reden wollen. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir machen Schluss für heute. Aber nur für heute. <lacht> nur für heute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, liebe Freunde. Und ich bedanke mich bei dir, liebe Conny, dass du wieder mit fast entwaffnenden Lächeln mich aus der Fassung gebracht hast. Aber ähm, damit rechne ich eigentlich immer, wenn ich bei dir bin. Und insofern hoffe ich, dass Sie auch viel Spaß gehabt haben hier beim Zuschauen. Wir konnten Ihnen das ein oder andere sicherlich noch mal erklären einige Anregungen geben. Ja, und wenn Sie nichts Besonderes vorhaben und Sie im Umkreis von Dortmund wohnen, ich sag mal so 100 Kilometer, bis heute um 17 Uhr ist die Messe noch geöffnet und ähm, dann können Sie sich also hier noch so wunderschön umgucken. Conny wird dann nicht mehr da sein, hat sie mir verraten, aber zumindest sind ganz nette Mitarbeiter hier noch, die also... Ihr, ihr könnt meinen Bruder ein bisschen ärgern. Da können wir den Bruder ärgern, denn der hat ja auch mich drauf gebracht, ich soll Carmotion Conny zu dir sagen. Da kannst du das zurückgeben. Ja, das habe ja, ich das war. Das war das Okay, Werk. das war's, liebe Freunde, für heute, für die erste Stunde. Wir sehen uns wieder in Laube in einer knapp einer Stunde. Wir müssen heute nämlich ein bisschen Gas geben. Auch ich will wieder nach Hause fahren. Also wir sehen uns in einer Stunde wieder. Und dann wird es ganz groß, nämlich dann wir schaffen, äh, beschäftigen wir uns mit der Spur 1 und da gibt es eine ganz tolle Lokomotive, das kann ich Ihnen jetzt schon verbrechen. Also danke, danke Conny danke. und tschüss bis nachher. <lacht>